హెచ్ టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ ట్యూటోరియల్స్ తెలుగులో ఈ వీడియోలో మీకు టోటల్గా హెచ్ టిఎంఎల్ గురించి చెప్తాను డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ నుంచి చెప్తాను ఎందుకంటే ఎడిటర్ అనేది కొంచెం బాగా ప్రాసెస్ అనేది చాలా టైం తీసుకుంటుంది సో టోటల్గా ఈ వీడియోలో ఓన్లీ హెచ్ టిఎంఎల్ గురించి చెప్పేస్తాను దీంట్లో ఎక్కువగా హెచ్ టిఎంఎల్లో ఫార్మ్స్ ఒకటి ఐ ఫ్రేమ్స్ టేబుల్స్ అనేది కొంచెం సపరేట్గా నేర్చుకోవచ్చు కొంత బేసిక్ మీకు చెప్పేస్తాను ఇక్కడ మీరు హెస్టిఎంఎల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ మీకు హెస్టిఎంఎల్ బాడీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే పైన వీటిని ట్యాగ్స్ అంటారు ఇది మొత్తం హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అంటారు ట్యా ట్యాగ్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది స్టార్టింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాగ్ ఇక్కడ క్లోజ్ ఉంటుంది ఇది హెస్టిఎంఎల్ అనేది ఇక్కడ మళ్ళీ దీనిలో హెడ్ ఉంటుంది హెడ్ అనేది డాక్యుమెంట్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు హెడ్లో ఉన్న సెక్షన్ తొందర లోడ్ అవుతుంది హెడ్ అంటారు హెడ్ టు హెడ్ బాడీ బాడీ క్లోజ్ బాడీలోనే ఫుడ్ అనేది సపరేట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు బాడీ హెడ్ హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ బాడీ క్లోజ్ ఇది ఒక హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ పేజ్ అనమాట ఇంకా మీరు దీన్ని మీరు ఎలా చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని కాపీ చేసుకోండి హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది స్మాల్ ఉండాలి అదే మీరు ప్యాడ్లో ఇంకొక నోట్ ప్యాడ్ వేసుకుంటాను ఇక్కడ మీరు హెచ్టిఎంఎల్ అనేది హెచ్టిఎంఎల్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది మీకు బ్రౌజర్లో రెండు అవుతుంది సర్వర్ సైడ్ రెండర్ అయ్యేటి అవి సర్వర్ సైడ్ పిహెచ్పి డాక్యుమెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ లాంటి ఇప్పుడు మీరు డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఫోల్డర్లో నేను ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ మీరు టైప్ ద సేవ్ అయితే హెచ్టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేయాలి టెస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు హెచ్టిఎంఎల్గా సేవ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫైల్ని మీరు ఇక్కడ టెస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఓపెన్ చేస్తే మీకు ట్యాక్స్ ఉన్నాయి కానీ మన నోట్ ప్యాడ్ ఎక్కడ ఉందని దీన్ని ఎడిట్ చేయాలి ఎడిట్ విత్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ మీకు మామూలుగా ఎడిటర్స్ చూసుకుంటే తప్పట్లేదు నోట్ ప్యాడ్స్ చూసుకుంటే ఎడిటర్స్ చూసుకుంటే కోడ్ ఎడిటర్ చూసుకుంటే మీకు ఎక్కువ పడేది సబ్లమ్ టెక్స్ట్ అనే వాడతారు కొంచెం జనరల్గా పడేవాళ్ళు లేకపోతే ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏమిటంటే హెచ్టిఎంఎల్ అనేది క్లోజ్ కాలేదు ఒక మీరు ఇది నోట్ ప్యాడ్ ప్లేస్ అనేది వాడతారు అందరూ కానీ సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ హెచ్టిఎంఎల్ బాడీ అనేది మనకు ఒకటి స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయిపోయింది అక్కడ మనకు ప్రింట్ కావాలనుకుంటే హెడ్ హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ అని ఉంది బాడీలో మనం ఒక టెస్ట్ రాద్దాం ఏంది దిస్ ఈజ్ హెచ్టి హెచ్టిఎంఎల్ డాక్ అనుకుంటే దీన్ని సేవ్ చేస్తాం ఇక్కడ మీకు వస్తుంది టైప్ చేస్తే హెచ్టిఎంఎల్ అనేది వస్తుంది మీకు ఇక్కడ పి అంటే పేరాగ్రాఫ్ ట్యాక్స్ పేరాగ్రాఫ్ ట్యాక్స్ అంటారు అంటే ఇవన్నీ వీటిని ట్యాక్స్ అంటారు ఈ మధ్యలో దీంట్లో ఉన్నది హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ అంటారు పిపి అనేది ఇది ఒకటి హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాక్స్ చూసుకుంటే మీకు హెచ్ వన్ హెడ్డింగ్స్ హెచ్ వన్ అది ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసేసి అది హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఇంకా మీకు ఇమేజెస్ ట్యాగ్ ఉంటుంది ఇమేజ్ సార్స్ అంటే అట్రిబ్యూట్ అనమాట మన ఆల్రెడీ ఏదో ఇమేజ్ అనేది నా ప్రజెంట్ డాక్యుమెంట్లో ఉంది ప్రజెంట్ ఫోటోలో ఉంది ఇమేజ్ డాట్ పిఎన్జి అని ఉంది అనుకుంటా యాక్చువల్గా వీటిని కోర్ట్స్ కలో ఉంచాలి దాని ఇమేజ్ కూడా క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా మీరు వీడియో చూసుకుంటే వీడియో ట్యాగ్ వీడియో అనేది ఆప్షన్ ఉంది సార్స్ 
ሰር አህ ለይ ሚስተር ኮነት ራዙ ነው ፒሲአር ቦርድ ነው ኢሜጅ ኤችቲኤምኤል ፒኤን ኢሜጅ ጄፒጂ አብራ ያለ ኢሜጅ ፒኤን ይላል ጄፒጂ ሄይ ያለ ፒሲአር ቦርድ ቦም ዳት ኤምፒ ሰደሽ ደም ተልሰ ኢሜጅ ኢሜጅ ኦኬ ቪዲዮ ታገነኝ ቪዲዮ ነው ሰብጀክት ጀስ ኮመንትራታ ብናኩ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ሰም ነው ቤሲክ ፓርት ነው ክላይ ፔኒ ኤችቲኤምኤል ቦርድ ያ ነው ፒአር ደም ፓስት ሄዲንግ ኤሌመንትስ አንተ ኢሜጅ ላውንድ ነው አድዋርክ ሰንማታ እንት ብሎ ኮ ኦብጀክቲቭ ማን ኮኒ ኮመንሽን ማን ኮኒ ካለር ኢን ዲ ብላክ ኦር ዋይት ሃይት ኢን ዳ አንተ ቪዲ ጎራ ወሰናማታ ኤቻሪ ፈንደ ኢኤን ኢ ሊንክ ካነ ወደ ሃይፐር ሊንክ ኤቻሪ ፈንደ ሃይፐር ሊንክ ፉል ፎርም ኮሰታ ይሰ አንከ ቴስት ሃይፐር ሊንክ ካን ይቸር ነው እንደ ወንዱ ነው ቢ ክራክተ ሃይፐር ሪሶርስ ሊንክ ነው እንደ ሰራው ሊንክ ኤስአርሲ ኢሜጅ ኢሜጅ ነው ኤስአርሲ ነው ኤስአርሲ እንደ ሶርስ ነው ማለት ይሄ ያለ አልተር ነው አትሪቡት አት አልተር እንደ አልተርኔት ትራገል ማለት ብራውዘር ዊንዶውስ ብራውዘር ላይ ነው ኢሜጅ ዲስፕሌይ ጋር አብሮ እንግዲህ አልተር ያለ ነው ዲስፕሌይ አውት ነው ጉግል ሪጀስ ነው ማለት ሰርች ምንም ጉግል ኢሜጅ ስራን ካወራ እንግዲህ ጋር ሰርች ይወስሩ ነው ስታይል ነው ካለርስ ወንጂ ካለርስ ጋር ነው ወይስ ጋር ሲኤስኤስ ሰርች ነው ማለት አዚ ኢንግሊሽ ሲኤስኤስ ላይ ወርዳ ነው ኤችቲኤምኤል ነው ብራውዘር ነው ሄዲንግ ሰርች h1 h2 h3 ala abc search say pehla option de p open is close is the p paragraph of the me ga colors anevi css part anamata anta colors kondi css le pass css of the links ankonde link align set cheyala anevi koncha meru practice chestunte a href url link here id anchoration id url id lastone ఇంకా బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనేది ఉంటుంది చాలా మందికి బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ లో లింక్ స్టైల్ అది స్టేమల్ లో మీకు ఆటోమేటిగా స్టైల్ ఇక్కడ స్టైల్ అనేది అట్రిబ్యూట్ ఇచ్చారు సిఎస్ఎస్ కలర్ గాని విత్ గాని చేంజ్ చేసినప్పుడు డాట్ జర్కు ఇదంత సిఎస్ఎస్ పార్ట్ లో వస్తుంది సిఎస్ఎస్ లో సిఎస్ఎస్ సెపరేట్ చేశారు ఇంకోటి ఏముంది స్టేమల్ బ్లాక్స్ ఒక డివిజన్ అంటారు డివిజన్ సెన్స్ కు ఉపయోగం అంటే అంటే ఒక డివిజన్ కి వెన్ బ్లాక్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇది కూడా ఆర్టికల్ ఎసైడ్ బ్లాక్ కోట్ క్యాన్వాస్ డివిడి వీడియో వీస్ వన్ టు ఫిక్టర్ ఇవన్ని హెచ్టిఎంఎల్ బ్లాక్స్ ఇక్కడ నో స్క్రిప్ట్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ లోడ్ కానప్పుడు స్క్రిప్ట్ అనేది డిసేబుల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా టైప్ చేయాలా కనిపిస్తుంది వన్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఐడి లో మీకు ఐడి వర్సెస్ క్లాస్ అనేది ఉంటుంది హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఐడి ఈక్వల్ టు మై హెడ్ అంటే ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీలో ఐడి అంటే ఒకటే ఐడి ఉంటుంది ఒకటే ఐడి ఒక పేరుతో ఒకటే ఐడి ఉంటుంది ఈ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని దీనికే అప్లికేబుల్ అవుతాయి అనమాట ఐ ఫ్రేమ్స్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఏం వాడట్లేదు ఐ ఫ్రేమ్ ఐ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసేసి ఎస్ఆర్సి సోర్స్ వివరాలు ఇస్తే అటువంటి మీకు వే వేరే వెబ్ పేజ్ మీ వెబ్సైట్ లో లోడ్ అవుతుంది దాని పర్పస్ దానిలో మీకు స్టైల్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైట్ బార్డర్ తీసేయడం పాపప్ లో స్టెట్ అది జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీలో జే కోల్లో చేస్తారు సిఎస్ఎస్ తో కూడా చేస్తారు ఇంకా హెచ్టిఎంఎల్ రెస్పాన్స్ కావాలనుకుంటే విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది ప్లస్ డివైస్ ఇది కాంటెంట్ విత్ డివైజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్షియల్ స్కేల్ వన్ అనేది ఇది యాడ్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా మెటర్ ట్యాగ్లో డివైస్ విత్ ఆటోమేటిక్గా వేసేసుకుంటుంది ఫామ్స్ చూసుకుంటే మీరు హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్స్లో ఫామ్ ఎలా రాయాలంటే ఫామ్ ఓపెన్ చేయాలి ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్పుట్ టైప్ అనేది ఉంటుంది ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ సబ్మిట్ అని ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఫామ్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఇన్పుట్ టైప్ అనేది టెక్స్ట్ నేను ఫస్ట్ నేను వీఆర్ అంటే బ్రాకెట్ బ్రేక్ వస్తుంది కిందికి వచ్చేస్తుంది 
తర్వాత ఇంకొక కొంచెం స్టెప్ వెళ్తే రేడియో బటన్ ఉంది సబ్మిట్ బటన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఫామ్ యాక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మీరు డాటా ఎక్కడైతే ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఈ డాటా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ పిహెచ్పి సర్వర్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ అది డాటా వేరియబుల్స్ లాగా తీసేసుకొని డాటా బేస్లో స్టోర్ చేసేస్తుంది ఇది ఫామ్ ఇక్కడ మీరు టేబుల్స్ చూసుకుంటే ఐ ఫ్రేమ్స్ అనేది ఎక్కువ వాడట్లేదు ఐ ఫ్రేమ్స్ కూడా ఈజీ టేబుల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే టేబుల్స్ లిస్ట్ టేబుల్ చూసుకుంటే మీరు టేబుల్ అనేది ఉంటుంది టేబుల్ క్లోజ్ అవుతుంది స్టైల్ అనేది విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే టేబుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది సిఎస్ఎస్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్కి వాడతారు స్టేమ్లో టీఆర్ అంటే టేబుల్ రో అన్నమాట టేబుల్ రో అంటే ఇలా మీకు వర్స్ ఇలా ఉంటుంది అర్జ్ ఉంటుంది కదా టీడీ అంటే టేబుల్ డాటా కాలం అంటారు దీన్ని దీన్ని రో అంటారు ట్రై టీ వర్స్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఓన్గా త్రీ డే అనుకుంటే టేబుల్ టీఆర్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇది హెడ్డింగ్ అంటారు ఫస్ట్ వచ్చేది హెడ్డింగ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది థర్డ్ ఏమి ఉండదు ఇది సిఎస్ఎస్లో అవుట్లైన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ట్యాగ్ అనేది ఇక్కడ త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఒకటి ఒక రో ఒక రన్ రో టూ త్రీ త్రీ బై త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మీకు టేబుల్ ఉంది మీకు షేడ్స్ వంటివన్నీ కనిపించట్లేదు సిఎస్ఎస్లో యాక్చువల్గా కనిపించాలి మీరు సిఎస్ఎస్లో మీరు టేబుల్ కలర్ బార్డర్ ఈక్వల్ టు అలా మీరు రాసేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు పిక్సల్స్ కానీ ఇలా మీకు పిక్సల్స్ కానీ అవి కానీ అలా వచ్చేస్తాయి సిఎస్ఎస్లో ఇది టేబుల్స్లో టేబుల్స్ గురించి నేర్చుకోవాల్సింది అంతే స్టేమ్లో మీరు ఇమేజెస్ అనేది ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేది మీకు అట్టాగ్ అవి కూడా ఈజీగానే ఉంటాయి టోటల్గా హెచ్టిఎంఎల్ అంటే పెద్ద ఏదో అనుకుంటారు కానీ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఇంతే అది పెద్ద కోడింగ్ అది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు జస్ట్ కోడింగ్ అనమాట ఇక్కడ మనం ఈ ట్యాక్స్ మనం చూసుకుంటే హెచ్టిఎంఎల్లో ఫస్ట్ ట్యాక్స్ చూడాలి ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ట్యాక్స్ అంటే ఓపెన్ క్లోజ్ విత్ ఇన్ ట్యాక్స్ అంటున్నారు ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అంటే మీకు మిగతా బాడీలో ఉండేది ఎలిమెంట్స్ ట్యాగ్ ట్యాగ్ ఇక్కడ వీటిని ఎలిమెంట్స్ అంటారు తర్వాత వచ్చేసరికి మీకు ఏమిటి పేరా ఎలిమెంట్స్ ట్యాగ్స్ ఫస్ట్ మీకు ట్యాగ్స్ ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్స్ చూసుకుంటే మీకు ఏమేమి ఉంటాయి హెస్టేమల్ బ్లాక్స్లో ఇక్కడ ఇచ్చారు కూడా పేరాగ్రాఫ్స్ హెడ్డింగ్స్ టేబుల్స్ ఫామ్స్ ఇవే ఇంపార్టెంట్ బోర్డు ఇటాలిక్ ఇవే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు మీరు ఎడిటర్స్ కావాలనుకుంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లేస్ ఎడిట్ ప్లేస్ కాకుండా సబ్లైమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ కోడ్ ఎడిటర్ ఉంటుంది అది బాగుంటుంది మీరు అడ్జస్ట్ డాటా డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి బెటర్ అది అది వాడండి ఆటోమేటిక్గా మీకు ఫైల్స్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి ఫైల్స్ అనేది అయితే హెచ్టిఎంఎల్ ఎడిటర్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ ఆటోమేటిక్గా మీకు అక్కడ మ్యాప్ అయిపోతాయి అనమాట మీరు హెచ్టిఎంఎల్ కోడింగ్ ఏం హెచ్టిఎంఎల్లో మీరు ఏం కోడ్ చేయాలని అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా డైనామికల్లీ ఏ ఎడిటర్ అయినా యాడ్ చేస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి సిఎస్ఎస్ సిఎస్ఎస్ కూడా ఇప్పుడు చాలా బెటర్ సిఎస్ఎస్ ఏంటంటే మీరు ఓన్లీ కలర్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనం చేసిన డాక్యుమెంట్ ఏది ఉంది బాడీ ఫోటోలు ఇచ్చేసాము ఇక్కడ ఏమైంది వీడియో అనేది హెచ్టిఎంఎల్ ఇక్కడ మీరు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ అంటే ఎంత అంటే కొన్ని హెచ్టిఎంఎల్ ఫాస్ట్గా ఉండడానికి కొన్ని తీసేసారు అనమాట దానిలో వీడియో విత్ సోర్స్ కంట్రోల్ డాట్ వీడియో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మీకు ఇదే మనం కాపీ చేసుకుందాం మన వీడియోలో విత్ హైట్ ఎంత ఇచ్చేసామో అది చూసుకున్నాం తర్వాత ఇక్కడ వీడియో ఏం లేదు జేబో చూచి అనేది
ఇంత వీడియో నెక్స్ట్ ఎంఎల్ ఫ్లై ఫైవ్ ప్లేయర్ ద్వారా ఇది ప్లే అవుతుంది ఇంత ముందు ఫ్లాష్ ప్లేయర్ ఉండేది యూట్యూబ్లో నెక్స్ట్ ఎంఎల్ ఫైవ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు యూట్యూబ్లో ఫాస్ట్గా వీడియోస్ అనేది ప్లే అవుతున్నాయి టోటల్గా ఎస్టీఎంఎల్లో మీరు చూసుకోవాల్సింది ఎస్టీఎంఎల్లో టోటల్ అవే పాయింట్స్ ఎక్కువ టేబుల్స్ ఫామ్స్ ఒకటి ఐ ఫ్రేమ్స్ ఎక్కువ లేదు ప్లస్ ఇవి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సి ఐడి ఐడీస్ డివిజన్ స్టోరీ ఎక్కువ లేదు అంటే ఐడి వర్సెస్ క్లాస్ సైడ్ ఏంటంటే ఐడి అనేది ఒకటే ఉంటుంది యూనిక్ ఉంటుంది సేమ్ క్లాస్ అయితే క్లాసెస్ సేమ్ క్లాస్ తోటి ఎన్నైనా డివిజన్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఈ సిఎస్ఎస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఐడి అనేది ఒకటికి వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ఇలా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట సిఎస్ఎస్లో ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్లో మీరు కలర్స్ చూసుకుంటే కలర్స్ మీరు డైరెక్ట్ కలర్ పేరు రాసినా సరిపోతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టెస్ట్ కలర్ ఇలా రాసుకోవచ్చు ఇంకా మీరు సిఎస్ఎస్ మీ సిఎస్ఎస్లో స్టోరీ ఎస్టీఎంఎల్లోనే సిఎస్ఎస్ చెప్పేస్తే మీకు సిఎస్ఎస్ ఎలా ఉంటుందంటే త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇంటర్నల్ సి ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఉంటుంది ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ట్యాగ్లోనే మీరు ఎస్టీఎంఎల్ ట్యాగ్లోనే స్టైల్ అనే యాటర్ గుడ్ ఇచ్చేసి కలర్ ఏమేమి కావాలి అనేది మీరు కలర్ కానీ విత్ కానీ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో అక్కడ ఇన్లైన్లోనే ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది అదే ఇంటర్నల్ అయితే మాత్రం హెచ్టీఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇంటర్నల్ అంటే స్టైల్ ఈక్వల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టెస్ట్ కలర్ చేంజ్ చేద్దాం కలర్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ తర్వాత రైట్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఇలా ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఇప్పటిలా కూడా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్లో ఏంటంటే ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట కలర్ అనేది ప్రాపర్టీ రెడ్ అనేది వాల్యూస్ అనమాట ఇది స్టైల్ అనేది ఇప్పుడు ఇంటర్నల్గా అయిపోతుంది అది ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇక్కడ ఉంది ఇది సెస్ టైమ్లో డాక్యుమెంట్ అనేది రెడ్ కలర్లో వచ్చేసింది ఇంకా ఇంటర్నల్ చూసుకుంటే ఇది ఇంటర్నల్ స్టైల్ ఓపెన్ హెడ్లో కానీ బాడీలో కానీ ఇస్తారు స్టైల్లో స్టైల్ ఇచ్చేసి బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ పవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ ఇది ఒక వాల్యూ ఇది హెచ్ వన్ కలర్ బ్లూ కలర్ రెడ్ ఇంకోటి ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఇదంతా టోటల్గా ఇక్కడ మీరు స్టైల్ రిలే సిఎస్ఎస్ అని ఇచ్చారు ఇది మనం కూడా కాపీ చేసుకొని చేయొచ్చు ఇది హెడ్లో పెడితే ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుంది బాడీలో పెడితే లైట్గా లోడ్ అవుతుంది అంటే స్టైల్ షీట్ రిలే స్టైల్ సిఎస్ఎస్ అని ఇచ్చారు ప్రజెంట్ ఫోల్డర్లో ఉంటే ఇలా ఇవ్వాలి లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్న లొకేషన్లో ఉంటే ఆ లొకేషన్ ఇవ్వాలి అది అబ్సల్యూట్ పాత్స్ అనేవి ఉంటాయి రిలేటివ్ పాత్స్ అనేవి మనం ఇప్పుడు ఒక స్టైల్ సిఎస్ఎస్ అనేది మనకు రెడీ చేయాలి ఇక్కడ అది అలా చేసిన తర్వాత బాడీ 
బాడీ ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ తీసుకోవచ్చు హెచ్ వన్ కలర్ పూ తీసుకోవచ్చు రెడ్ తీసేసుకోవచ్చు కలర్ ఫ్రంట్ ఫ్యామిలీ సిఎస్ఎస్ ఫ్రంట్ టు ఫ్రంట్ సైజ్ అనేది మీరు ఇచ్చేస్తారు సిఎస్ఎస్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సిఎస్ఎస్ ఎందుకు ఇది చాలా ఈజీ అంటే మీకు ఒకటి ఏదైనా ప్రాపర్టీ వాల్యూ మీరు కలర్ ఫ్రాన్స్లో చూసుకుంటే ఇలా ఉంది కలర్ ఉంది విత్లో చూసుకుంటే మళ్ళీ బార్డర్లో బార్డర్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ దాని వాల్యూ మార్జిన్ విత్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ కలర్ ఎక్స్టర్నల్ రిఫరెన్సెస్ సిఎస్ఎస్ కలర్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ వేరే సైడ్లో ఉంటే మీరు ఇట్లా ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు ఇది ఇంటర్నల్గా ఉంటే ఇది సిఎస్ఎస్ అంతవరకు అంత నేర్చుకున్నా సరిపోతుంది దీనిలో కూడా మీకు డీటెయిల్ అయితే కలర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ బార్డర్స్ మ్యాజిన్స్ అవుట్లైన్ బాక్స్ మోడల్ టేబుల్స్ టేబుల్ కలర్ ఎలా ఇవ్వాలి టోటల్గా హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఇంత ఉంటుంది పెద్ద ఇది చాలా నేర్చుకుంటారు ఆ మీరు పేటకి వెళ్ళి అంత ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ పెట్టి మళ్ళీ హాస్టల్లో ఉండి వన్ మంత్ టూ మంత్స్ వేస్ట్ చేస్తారు కానీ జస్ట్ మీకు వన్ అవర్లో నేర్చుకునేది ఇది ఇంకోటి జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ సిఎస్ హెచ్టిఎంఎల్ పార్ట్ ఏంటంటే బాడీ స్ట్రక్చర్ సిఎస్ఎస్ అంటే కలర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఏంటి అంటే మీకు అలర్ట్స్ కానీ డైనామికల్గా ఆ డైనామిక్ చేంజెస్ ఏం చేస్తారో అవి వాటిని ఉపయోగపడుతుంది దీనిలో ఏంటి ఒకటే అలర్ట్ అనేది ఉంటుంది మీ వెబ్సైట్ విజిట్ చేసినప్పుడు క్లోజ్ ఆర్ ఎస్ అని అది రావాలంటే మీకు జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ కావాలి జావా స్క్రిప్ట్ కొంచెం మీరు మళ్ళీ డేట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంటుంది దీనిలో మీకు కండిషన్స్ ఉంటాయి స్విచ్ కేస్ బేక్ ఇవన్నీ లాజికల్ కైఫ్ స్టేట్మెంట్స్ వేరియబుల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ సేమ్ మీకు ఇది ఇది నేర్చుకుంటే మీకు ఆల్ ఆల్ నెక్స్ట్ మీరు పిహెచ్పి కానీ డాట్ నెట్ కానీ జావా కానీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో దీని జావా స్క్రిప్ట్లో మళ్ళీ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ప్లెయిన్ జావా స్క్రిప్ట్ జే కోరీ అనేది లైబ్రరీ ఇంకొకటి యాంగ్లర్ జేఎస్ అని ఉంటుంది అది ప్రేమ్ వర్క్ అనమాట ఇంకా టైప్ స్క్రిప్ట్ అని ఉంటుంది కొంచెం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అది ఇవన్నీ జావా స్క్రిప్ట్ని ఈజీ చేయడానికి ఉంటుంది జావా స్క్రిప్ట్లో మీరు దీంట్లో చూడాల్సింది అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పాండమెంటల్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి వేరియబుల్స్ అంటే డాటా అనమాట మళ్ళీ తర్వాత ఫంక్షన్ లాజిక్స్ ఉంటాయి కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఒక ఫంక్షన్లో యూజ్ చేస్తారు దాంతో మీరు ప్రోగ్రామింగ్ రాసుకోవచ్చు ఎలా అంటే అలా ఇది ఇది ఏజాక్స్ అనేది ఒక ప్రోటోకాల్ అనమాట ఏజాక్స్ ఏంటంటే మీకు అసింక్రోనైజ్ లోడింగ్ ఉంటుంది చాలామంది వాడతారు జేసన్ అనేది ఒక టైప్ దీన్ని హెచ్టి ఎక్స్ ఎక్స్ఎంఎల్ టైప్ అనమాట కొంచెం అడ్వాన్స్ ఎక్స్ఎంఎల్కి జేసన్ అనేది ఓన్లీ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ పే కీ వాల్యూస్ పేస్ మీద ఒక లాంగ్వేజ్ జేస్ జేఎస్ వర్సెస్ జే కోరీ మీరు ఆల్రెడీ ప్లెయిన్ జావా స్క్రిప్ట్ నేర్ చేసుకుంటే మీరు జావా స్క్రిప్ట్ జే క్వరీ మీకు చాలా ఈజీ ఉంటుంది తర్వాత జే క్వరీ మీరు పర్ఫెక్ట్ అయితే మీరు ఆటోమేటిక్గా ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అనేది అయిపోతారు కాబట్టి దీనికైనా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ఎస్కేల్ అనేది ఎస్కేల్ మీకు అవసరం లేదు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్కి ఏమైనా అవసరం లేదు ఎస్కేల్ చాలా ఈజీ పిహెచ్పి కూడా చాలా ఇదే పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అనేది జావా కన్నా ఈజీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి ఫస్ట్ పైథాన్ నేర్చుకుంటే మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో టెన్సర్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు టెన్సర్ ఫోన్ అనేది అది నేర్చుకోవచ్చు సో నేను ఒక ట్రై చేశాను చెప్పడానికి చాలా స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇప్పుడైతే వర్కౌట్ అయింది వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ తర్వాత ఇది మీరు ఒక పార్ట్ వన్గా తీసుకొని నెక్స్ట్ వన్ అప్డేట్స్ అంటే డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే డీటెయిల్గా మీకు ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ కానీ చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు బ్యా బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే బాడీ బాడీ ఉంది ఇన్ లైన్గా ఇచ్చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నేను ఎక్కువగా కస్టమైజ్ చేయడానికి వాటిని 
స్టార్టింగ్ లో నాకు కూడా రాక నేను ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ చాలా నెక్లెక్ట్ చేసి లాస్ అయ్యాను మీరు అలా కాకుండా హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అనేది చాలా ఈజీ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నాకు లేకపోయినా మనం ఆటోమేటిక్గా నెట్లో చేసుకుని బిఎస్సి కేజీఆర్ఓఈ ఇది మీరు ఒక స్టార్టింగ్ వీడియో జస్ట్ మీకు దాన్ని నేర్చుకోవచ్చు చాలా కష్టము అనిపిస్తే అనిపించింది అనుకోండి ఇది వీడియో మీకు పనిచేస్తుంది స్టెప్ వన్ లాగా కానీ ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది నాకే అర్థం కాలేదు నేను ఏం చెప్పాలంటే మీరు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఏం చేంజ్ చేశాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరా చేంజ్ కాలేదు ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ అయింది బాడీ స్టైల్ అనేది యాడ్ చేయలేదు స్టైల్ యాడ్ అనమాట స్టైల్ ఈక్వల్ ఇలా అవుతుంది ఇంకా విడ్త చేంజ్ చేసుకోవచ్చు విడ్త కూడా అక్కడే రాష్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది విడ్త ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేస్తా సరే ప్రాసెస్ అలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టూ టూ టోల్స్ అప్డేట్ 